עכשיו, אני לא באתי עם דפים. אני באתי כי, קודם כל, תודה רבה שצירפתם אותי לאמנה הזאת, ואני... אני באתי כי אני מדברת על הנושא הזה ומכירה את הנושא הזה מדם ליבי. Mm-hmm. אני מכירה את הנושא הזה ואני חווה את, ה... את השיח הזה mm-hmm. אה, מדי יום. ואני תמיד שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו הגענו למצב שבו אנחנו חסרי סבלנות האחד כלפי השני? איך זה יכול להיות שאנחנו הגענו למצב שאנחנו לא מסוגלים להכיל? דעה שהיא שונה מהדעה שלנו. איך זה יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים רגע לשבת ואשכרה להקשיב ולא רק לשמוע? ביום העצמאות האחרון שמדינת ישראל חגגה 70 שנה, אני קיבלתי כבוד מאוד גדול והדלקתי שוב משואה. יוצא ככה כנראה ש... אני בסוף אעשה את זה בכל העיר כנראה, אבל הדלקתי שוב משואה בעיר ההולדת שלי בדימונה. ואני חייבת להגיד לכם שבשבילי להדליק את המשואה בדימונה ריגש אותי הרבה יותר מלהדליק את המשואה בהר הרצל, ולהדליק בשבילי את המשואה בהר הרצל היה דבר עצום וענק. זה היה תזכורת בשבילי שחזרתי לסגור מעגל. למקום שממנו באתי. אני, במקור ההורים שלי, לפני 45 שנה, עברו לגור בדימונה, והם התמקמו להם מעל סניף הליכוד בדימונה. <laughs> מבין כל המקומות במדינה, גם דימונה פנינת נדל"ן, כמו שאומרים, וגם <laughs> מעל סניף הליכוד. ובשבילי, אני חוויתי את... את כל השיח הזה, במקרה גם בקהל יושב אה, רכז השכבה שלי והמורה שלי לשלח יושב כאן בקהל ואני חושבת שבתור ילדה שגדלה בשנות התשעים אני חוויתי את אותו שיח פנים מול פנים ועל בסיס יום יומי בבית הספר. מזלי שהיו לי באמת מורים כמו המורים שהיו לי שמלבד העובדה שיש לי הורים שתמכו בי במהלך כל החיים היו לי גם מורים שכשאומרים מורה טוב זה מורה לחיים, זה בדיוק המורים שהיו לי. כשעליתי על הבמה הזאת באמת נזכרתי למה בעצם הגעתי לאן שהגעתי ואיך הגעתי לאן שהגעתי. והגעתי לאן שהגעתי בגלל שחייתי בעיר שהיא לא פשוטה. גם ערבייה, גם אישה, גם מוסלמית, גם בדימונה, זה כאילו כל האל תעשה בבן אדם אחד. ומעל סניף הליכוד. <laughs> וכשיש כל סביבך או מעליך כל כך הרבה אה, תקרות זכוכית, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שאני אפרוץ אותם? מה הסיכוי שאני בעצם אגיע למקום גבוה? וכשאני עומדת שם בדימונה ביום ההולדת ה-70 למדינה, אני פתאום מרגישה אותה ילדה קטנה ש... שחוותה את כל מה שהיא חוותה ו... ולוקחת לעצמה את כל מה שהיא לקחה מהעיר הזאת, מהאנשים שם, מהאהבה, והיו קוצים והיו רגעים לא פשוטים. אבל לעמוד על הבמה הזאת בגן הקטן הזה, הגן הציבורי הקטן בדימונה, ולראות את אנשי העיר, את החיבוק שאני מקבלת מאנשי העיר, זאת הייתה תזכורת מאוד מאוד טובה של הקצוות האלה והקיצוניים האלה שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. ועם כל הריגוש הזה חזרתי יום למחרת uh, הביתה לתל אביב <coughs> ובעודנו אתם יודעים חוגגים שבעים שנה ואיזה יופי וגדלה המדינה ושבעים שנה ותסכימו איתי שהקיום שה- של המדינה הזאת הוא בגדר נס הוא נס שבעים שנה המדינה הזאת בת שבעים זה כאילו היא חיה מתנהגת כאילו היא חיה מאתיים שנה ו- וזה נס וכולם מדברים על אחדות באותו יום, וכולם מדברים על אהבה, ואיזה יופי, ואנחנו מחבקים האחד את השני, ואוהבים אחד את השני. ואז אני מקבלת הודעה ממישהו בפייסבוק. ובהודעה כתב אותו אדם, אני מפנה אותך לפוסט, ואני... זה פשוט מזעזע אותי, ואני חושב שאת צריכה לעשות משהו עם זה. ואני נכנסת לפוסט, ואני נכנסת לעמוד של הצל. 
ובעמוד של הצל אני רואה תמונה שלי ושל רובי ריבלין מפרק שעשיתי איתו במשפיעים שאני יושבת לצידו של רובי ריבלין והיד של רובי ריבלין נמצאת מקדימה ובכותרת כתוב ילדים יקרים תנחשו איפה היד של נשיא המדינה נעלמה אני חושבת שבחיים שלי לא הזדעזעתי מרמה כזאת נמוכה כמו מה שראיתי באותו יום, ביום ההולדת ה-70 למדינת ישראל. עכשיו אתם אומרים, זה עצל, זה בן אדם קטן, חשוך, מה זה משנה? אבל למי שלא יודע, לצל יש 350 אלף עוקבים בדף הפייסבוק שלו. משמע יותר מרבע מיליון בני אדם. רבע מיליון בני אדם שנחשפו לזוועה הזאת. וכשנכנסתי לתוך התגובות, כל מה שראיתם כאן קיבלתי במנה כפולה ומכופלת. ואני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות שאנחנו עדיין מייחסים לדבר הזה בתור משהו קיצוני, משהו בקצוות? איך זה יכול להיות שאנחנו עדיין אומרים, נו, זה, עזבי, את תתני לזה במה. את, אם את תגיבי, אז, אז אנחנו נותנים לו עוד יותר כוח. אבל 350 אלף בני אדם זה הרבה מאוד כוח. זה יותר מדי בני אדם שנחשפו לזוועה הזאת. זה יותר מדי בני אדם שאפשרו לעצמם לקלל, לגדף, לשנוא ולהפיץ עוד יותר שנאה. ואני שואלת איפה המנהיגים שלנו? ואני שואלת איפה ראש הממשלה? ואיפה השרים? ואיפה חברי הכנסת? ואיפה איגוד האינטרנט? ואיפה פייסבוק? ואיפה המשטרה? למה? ואחר כך אתם שואלים למה אני, בטח אתם אומרים לעצמכם למה לא עשית משהו? כי עכשיו דיברנו על זה בחוץ, כי להגיד לכם את האמת, גם אני פחדתי, גם אני חששתי. יש לי את האומץ הזה לפתוח כל יום את התוכנית שלי בדברים לא פשוטים. אני אומרת דברים שלאו דווקא נשמעים ערבים באוזנם של כאלו ואחרים. אני חוטפת מכל הבא ליד, מערבים ומיהודים כאחד. כאן אני מלקקת, סליחה על הביטוי, את האחוריים של היהודים, וכאן אני ערבייה מסריחה שדינה למות. ואני שואלת, ואתם יודעים, אני עומדת מול זה, ואני אומרת לעצמי, למה לא, למה לא דיברתי? למה לא הלכתי להגיש תלונה במשטרה? למה לא הלכתי לתבוע? כי פחדתי. כי פחדתי לצאת מהבית שלי, ושמישהו פשוט יחכה לי, ויממש את האיום שקיבלתי. של לבדוק מה קורה מתחת לאוטו שלי. של ההורים שלי שמקבלים שיחות טלפון של אנחנו נשלח אותה חתוכה בשקיות זבל. פחדתי. וכן, כששואלים אותי מאיפה יש לך את האומץ, אני לא יודעת. אבל לפעמים אני גם מבינה שאני לא יכולה להמשיך לשתוק. שאתם לא יכולים להמשיך לשתוק. שאתמול זה קרה בעפולה כי מישהי פשוט צפרה. ומחר זה מישהו שפשוט יתווכח ויחטוף גם בהתאם. ומחרתיים זה הילדים שלכם שהולכים לבית הספר ויחטפו סטירה כי... כי, הם... כי יחטפו סטירה, כי זה בסדר, כי זה לגיטימי. כי כששר או חבר כנסת עולה לבמה, כשמנהיג של המדינה הזאת עולה על פודיום או מפיץ סרטון בו הוא יוצא כנגד אוכלוסיות שלמות בתוך המדינה הזאת, נחצה כאן קו אדום. אני למדתי במסגרות חינוך יהודיות כל החיים שלי. ואני חייבת להגיד לכם שאני לא מבינה אתכם. בתור ערבייה אני לא מבינה אתכם. כאילו אתם עם שעבר את הזוועות הגדולות ביותר בהיסטוריה. אתם נשלחתם למחנות השמדה מיליונים על גבי מיליונים. אתם כמעט הוכחדתם לחלוטין, עברתם פוגרומים, אבל במשך כל התקופות הללו חלמתם להגיע לארץ אבותיכם. חלמתם להגיע לארץ הקודש. ומה אתם עושים? 
כשאתם מגיעים לפה? מה אתם עושים? אתם, אתם שונאים את עצמכם? אתם שונאים את עצמכם ומתגזענים כלפי עצמכם? יש פה עדיין ב-2018 אתיופים שלא מורשים לגעת ביין כזה או אחר כי יהדותם מוטלת בספק בגלל שהם שחורים? יהודי? באמת אשכרה מדבר את זה על יהודי אחר? ומזרחים ואשכנזים וימנים ושמאלנים ו- ומרכז ו... הרי אתם לימדתם אותי ש... שחורבן הבית הגיע על שנאת אחים. אז מה נשאר לי בתור ערבייה לבקש? מה אני אמורה לצפות בתור ערבייה? אם אתם לא מסוגלים לאהוב אחד את השני, לאהוב את עצמכם אחרי שהגעתם לפה אחרי גלות של שלושת אלפים שנה. אז כן, זה כואב. כן, זה כואב, כי כשאני עומדת ביום השואה, אני עומדת לזכרם של בני האדם. אני לא עומדת לזכרם של היהודים. אני עומדת לזכרו של סבא שלי מנחם, השכן שגר מתחתנו, שהיה לו מספר על היד, ושהיה הסבא שלי, כי אני לא הכרתי את הסבים שלי. אני עומדת למען האנושות. כשאני עליתי והדלקתי משואה ביום העצמאות, אני חתמתי איתכם הסכם. אני חתמתי איתכם הסכם שאין לי דרך חזרה ממנו. שאני לא יכולה לחזור ממנו. אז שואלים אותי, לוסי, למה את מראיינת את זה או אחר? למה את לא מוכנה לראיין את X, את Y, את Z? אני לא אפרט בשמות כאן. אני לא מוכנה כי יש לי אתכם הסכם. כי אני לא אתן בגרוש וחצי שיש לי על המסך במה לשנאה, במה להסתה, במה לגזענות. לא אתן. תראו, נאמר כאן שאין לנו ארץ אחרת. ואני מדגישה את זה ואני אומרת, אין לנו ארץ אחרת. גם לי, גם לי בתור ערבייה, אישה מוסלמית מדימונה, שגדלה מעל סניף הליכוד, אין ארץ אחרת. אין לי לאן ללכת, לא עשרים ושתיים מדינות, ולא עשרים וארבע, ולא כל סלקציה אחרת שרוצים לעשות או לשלוח, או מדינה אחרת שרוצים לשלוח אותי אליה. אתם תקועים איתי. <laughs> אתם תקועים עם עוד שני מיליון ערבים. עכשיו אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בואו נריב כל החיים. או שאנחנו יכולים להודות בעובדה הזאת ולהתחיל להבין איך אנחנו חיים האחד עם השני. מתוך הבנה, מתוך הכלה, מתוך קבלה, ואת אותם דברים ומילים אני גם אומרת לצד הערבי. אני צריכה להבין שזו גם מדינתו של העם היהודי. זאת מדינתו של העם היהודי. ולכם יש חלק בה כמו שלי יש חלק בה. ואני מכירה בזכותכם במדינה הזאת ובארץ הזאת כמו שאתם צריכים להכיר בזכותי להיות על האדמה הזאת ובארץ הזאת. <אז> אנחנו לא נסכים בחיים על הכל. זה לא יקרה. אם היינו מסכימים כנראה... שהיינו חיים בשוויץ, אבל זה לא. אבל תראו, יש לי בקשה אחת אליכם. הבקשה שלי היא שהערב הבא, עודד ופולי, יתקיים באולם או בכיכר הרבה יותר גדולה. והבקשה שלי היא שכל אחד ואחד שהחליט להגיע לכאן, לא יצא ויגיד, הייתי באחלה ערב, שמעתי את לוסי נוטט בראש. כמו... <laughs> אלא תצאו ותיקחו את זה איתכם. כי לילדים שלכם מגיע יותר. 
ולנו כציבור מגיע מנהיגים הרבה יותר מכבדים אותנו ממה שיש לנו כבר. ותזכרו, הם עובדים בשבילנו, ולא אנחנו בשבילם. זאת דמוקרטיה. לשם הם הלכו בשביל זה. נסיים עם זה. אין לי ארץ אחרת. תודה רבה.